Hello guys! Welcome to my channel! For today's video, ang pag-uusapan natin ay Venn Diagrams. Ano nga ba ang Venn Diagrams? Are very useful in showing relationship between sets. So, the Venn Diagram, which consists of a rectangle, represents the universal set. So, ito yung rectangle na yon na nakikita ninyo. That is the universal set. Next, and a circle or circles. So, kung mapapansin ninyo, isa lang. So, pwede rin niyang dalawa, tatlo, and more. So, pwede siyang maraming circles. So, and a circle or circles inside the rectangle to represent the set or sets. So, pag nakita nyo tong circle na to, ibig sabihin, yan po yung set. So, we have here set A. And this is the universal set. So, set or sets being considered in the discussion. It is understood that the elements in the set are inside the circle that represent the set. So, lahat ng elements na nasa loob ng circle ay elements or members ng set A. Samantalang, lahat naman ng elements na nasa loob ng rectangle ay elements ng universal set. Kahit yung mga nasa loob ng circle, lahat ng yan ay elements or members ng universal set. So, pag-aralan natin ang mga Venn Diagrams. Example number 1. Let U, or universal set, is equal to 1, 2, 3, 4, and 5. And set A is equal to 1, 3, and 5. Make a picture that show the relationship of set A and the universal set. So, ang magiging sagot natin dito, yung pinaka-picture. Kasi nga, ba Venn diagram. So, diagram ang magiging answer natin. So, ang gagawin lang natin, ilalagay natin yung mga elements ng universal set at yung mga elements ng set A sa loob ng diagram. So, ang lagi mong unang ilalagay ay yung mga elements ng set. So, ano-ano ano ba ang mga elements ng set natin? We have here 1, 3, and 5. So, ilalagay natin siya sa loob ng circle ng set A. 1, 3, and 5. Sunod, yung 1, 3, and 5, titingnan mo sa elements ng universal set. Tatanggalin mo dyan yung 1, yung 3, and yung 5. Anong natira? Okay, correct. It is 2 and 4. Yung natira, ilalagay mo sa labas ng circle. 2 and 4. Kahit saan sa labas ng circle, pwede mong ilagay si 2 and 4. As long as nasa loob siya ng rectangle or nasa loob siya ng universal set. Okay? Nakuha mo ba? So, yan. This will be our answer. Next. Example number 2. So, use a Venn diagram to show that B is a subset of A. So, yung nasa gitna, yung parang letter C, symbol po yan ng subset. So, ibig sabihin, si B daw ay subset ng A. Or si set B ay subset ng set A. Ibig sabihin, si set B ay nasa loob ng set A. So, ba? Ito si set A. Ilalagay mo sa loob C, set, B. So, yan. Ito yung magiging pinaka-answer mo. Since, ang hinahanap natin ay subset, or B is the subset of A, lalagyan mo ngayon ng shade, or ng color, 
yung A and B. Yan. So, that will be your answer. Next, example number 3. We have here the following given. The universal set is equal to A, B, C, D, and E. Set A is equal to C, D, E. And set B is equal to A, B. Use a Venn diagram to show the intersection of set A and set B. So again, yung symbol ng intersection, pabaliktad siya na U. Okay? So this is set A and set B. Hahanapin natin yung intersection. Naalala mo pa ba ano ibig sabihin ng intersection? Naalala mo pa ba paano mo kukuhain si intersection? Okay, correct. So, pag sinabi nating intersection, saan, nag, saan nagkaparehas na element? Si set A at si set B. So, tingnan mo maigi. Yung elements ni A at yung elements ni B. May nagkaparehas ba? So, wala. Ibig sabihin, yung idodrawing nating circle ay magkahiwalay dahil walang nagkaparehas. So, ayan siya. Magkahiwalay sila. Hindi sila magkadugtong dahil wala namang nagkaparehas na element. Next. Ilalagay natin yung mga elements. We have your set A and set B. Ilagay natin yung mga na kay set A. We have C, D, and E. Ilagay naman natin yung mga elements ni set B. We have your A and B. After mong malagay lahat ng elements ni set A at ni set B, lagi mong uugaliin na tumingin sa universal set. Tapos, lahat ng elements na nasa loob na ni set A at ni set B, tatanggalin mo doon sa universal set para makita mo kung meron ka pang letters or numbers or elements na hindi pa nalalagay sa loob ng universal set. So, tanggalin natin. Tanggalin natin si C, D, si E, si A, and si B. So, tingnan mo maigi. May natira ba sa elements kay universal set? Wala, na-cancel natin lahat. Ibig sabihin, nalagay na natin lahat ng elements. So, therefore, since walang intersection, walang nagkaparehas, wala ka ngayong shade-shadean. Walang may shade. Lahat sila, ganyan lang ang color. Okay, this will be the fifth case of your answer. of your answer. Example number 4. And the elements of universal set are A, B, C, D, E, F, and G. Ano naman ang elements ni set A? We have there C, D, and E. Ano naman ang elements ni set B? We have there A, B, and C. Use a Venn diagram to show the intersection of set A and set B. So, since intersection ulit ang kinukuha natin, titingnan mo saan nagkapareha si set A at si set B. Meron ba? Okay, tama. Nagkapareha sila kay C. So, kaya kapag nag-drawing ka ng Venn diagram, Ayun, merong nagkadugtong, magkadugtong na circle. At yung isi-shade mo ay yung nasa gitna. Kasi ang hinahanap natin ay yung intersection or saan sila nagkaparehas. Since nagkapareha sila kay C, ilalagay natin si C sa gitna. So, ayan. Next. Sunod mong gagawin ay tanggalin ang element na si C para makita mo ano yung mga natirang elements. So, sa set A, ang natira ay D and E. So, ilalagay mo siya dun sa loob ng circle. Next, kay B naman, ang natira ay A and D. Okay. 
Ayan. So, ayan na siya. Kompleto na. Next. Kagaya ng sabi ko kanina, pagka nalagay mo na lahat ng elements ng, ng set A at ni set B, titingin ka kay universal set. At, isa-isa mong tingnan at tanggalin yung mga elements na nandun sa loob ng set. So, una, si D. Tanggalin natin. Si E. Si C. Si A. And si B. So, ayun. Tanggal na natin sila. Anong natira? Meron pang F and G. Si F and G sa natin ilalagay. So, ilalagay natin siya sa loob ng universal set pero hindi sa loob ng circle. F and G. Kahit saan dyan. Kahit dito, dito, dito. Ikaw bahala. Okay, as long as nasa loob siya ng universal set. Next, example number 5. Given the universal set is 1, 2, 3, 4, Four and six. Yung mga elements naman is set A ay one, two, and three. Yung mga elements naman is set B ay three and four. Use a Venn diagram to show the union. So letter yu siya na sa gitna. The union of A and B. Ibig sabihin pag sa sa mahin naman natin si set A and si set B. So, ang magiging itsura ng ating Venn diagram ay, ayan. So, ang may shade, may shade lahat ng nasa circle. Kasi pagsasamahin nga natin sila. Therefore, lahat ng to ay magiging sagot. Kaya, siya yung may shade. So, yan. So, this will be our set A and set B. So, ganun ulit. Titingnan mo kung may nagkaparehas ba sa elements ni set A at ni set B. Meron ba? Okay, correct. Nagkaparehas sila kay 3. Next, tanggalin mo si 3 doon sa mga elements para makita mo kung ano yung natira. So, tingin ka kay set A. Anong natira kay set A? We have there 1 and 2. So, ilalagay mo si 1 and 2 dito. So, 1 and 2. So, ayan siya. Next, ano naman ang natira sa element ni set B? So, we have here 4. So, ilalagay mo dito. So, ayan, si 4. Next. Ang sunod mong gagawin ay tingnan sa universal set kung may natira pa ba. So, para mas madali, cancel ulit natin. So, cancel natin. 1, 2, meron. 3, and 4. So, may natira. Si 6. Again, sa natin siya ilalagay? Okay, correct. Sa loob ng universal set, pero nasa labas ng circle. So, ayun. So, this will be our answer. Music